ஒழுக்கமா படிக்காம சொல்லி கொடுக்கறதே ஒழுக்கமா கவனிக்காம ரெஸ்பான்சிபிளா இல்லாம நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம் இருந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் ஒரு நாலேஜ் வளர்த்துக்காம உட்காந்து இருந்தீங்கன்னா எந்த காலேஜில் படிச்சு வேலை இல்லாமல் இருக்கிறேன் தானே கேட்பாங்க அந்த காலேஜுக்கு பிராண்டு போயிடும் சார் நீங்க நல்லா படிக்கிற பயனா இல்லையாங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க டுவெல்த் மார்க் வந்திருந்துன்னா மார்க்கின் அடிப்படையில் கண்டுபிடிப்பாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் உங்க கையில் டென்த் மார்க் தான் டென்த் மார்க் சொல் அப்படின்னு கேட்பாங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் விட கம்மியாக மார்க் வாங்கி இருக்கிறேன் அப்படின்னா சில கண்டிஷன்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க நீங்கள் சிபிஎஸ்இயாக இருக்கிறீங்கன்னா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அந்த கான்செப்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளுக்குள்ளே கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க ஒன்லி எஸ்எஸ்என் மட்டும்தான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை கன்சிடர் பண்ணி சீட்டு கொடுக்கறது பேரண்ட்டை எதிர்த்து பேசுறது அப்படிங்கிறது மிக மிக தப்பு ஏன்னா நீங்கள் அவர்கள் சொல் பேச்சு கேட்டு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் அவர்களுக்கு நீங்கள் குழந்தையாக பிறந்திருக்கிறீங்க நீங்கள் சொல்றதை அவங்க கேட்கணும்னா உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நீங்க அப்பா அம்மாவா இருந்திருந்தாதான் நீங்க சொல்றதா உங்க கேட்பாங்க நான் தப்பா இருக்கிறேன் சார் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அவ்வளவுதான் ஜெயித்து விடலாம் இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ்நாடு என்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ் டாப் என்ஜினியரிங் காலேजेस இன் தமிழ்நாடு மே சே நோ அட்மிஷன்ஸ் டு யூ ஏ சார் எதனால அப்படி அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ் எல்லாமே பிளேஸ்மெண்ட்ஸை கொடுக்கறதுல குறியாக இருக்கிறாங்க அதே சமயத்தில் நம்முடைய தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய போர்டு எக்ஸாமினேஷனில் குறைவாக எனக்கு மார்க் வரும்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அந்த டாப் மோஸ்ட் காலேஜை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க எதுக்கு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம மார்க் குறைவாக இருந்தாலும் அங்கே போய் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் அட்மிஷன் வாங்கினால் நம்மளும் அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டை வாங்கிட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆசையில் போகிறாங்க ஆனால் இப்போ வந்து நிறைய டாப் கல்லூரிகள் கொஞ்சம் விழித்து கொண்டார்கள் என்று தான் நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா ஜென்ரலாகவே நல்ல படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அந்த கல்லூரியில் போய் சேர்ந்து படித்தால்தான் அந்த கல்லூரியில் என்னவெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதையெல்லாம் ரைட் டைமில் ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்டோடு கற்றுக்கிட்டு பிளேஸ் ஆகிறதுக்கான சூழ்நிலையை அவர்களே உள்கொண்டு வந்து நல்லா படித்து பிளேஸ் ஆகி அவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல பெயர் அவர்கள் குடும்பத்திற்கும் ஒரு நல்ல பெயர் வாங்கி கொடுத்து விட்டு அந்த கல்லூரிக்கும் நல்ல பெயரை வாங்கி கொடுக்க முடியும் என்பதால் இந்த டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ் எல்லாமே இப்போ கொஞ்சம் வெளிச்சுக்கிட்டாங்க அதில் ஜென்ரலாக இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சில சில விஷயங்களை நுண்ணிப்பாக பார்த்து பார்த்து மாணவர்களை எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்திருக்கு அதுலேயுமே குறிப்பாக ஒரு ஐந்து ஆறு கல்லூரிகள் வந்து ரொம்ப இன்டெப்த்தாக மாணவர்களை பார்த்து தான் அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதில் சார் சரி சார் நான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போகலான்னு இருக்கிறேன் ஏன்னா கவுன்சிலிங்கில் வேறு வழி கிடையாது போர்டு எக்ஸாமினேஷன் மார்க்கின் அடிப்படையில் நல்ல கட்டாக வைத்திருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாம் டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ்க்கு போயிடுவாங்க பிரச்சனை கிடையாது பிகாஸ் தே ஆர் ஆல்ரெடி ப்ரூவன் பிகாஸ் நான் ரெஸ்பான்சிபிள்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க நல்ல மார்க்கின் மூலமாக அவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு நல்லா படிக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிள் ஸ்டூடெண்ட் கிடைப்பானா எப்படியெல்லாம் இப்போ கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா மிகப்பெரிய விஷயம் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது சார் எனக்கு டென்த்து போர்டு எக்ஸாமில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் பிலோ தான் எனக்கு மார்க் இருக்குது அப்படின்னு யாராச்சும் இருக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் சார் நான் போர்டு எக்ஸாமில் வந்து நான் நிறைய மார்க் வாங்க முடியல சார் நான் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நான் மார்க் வாங்கியிருக்கேன் நான் கிளாஸ் டென்னில் போர்டு எக்ஸாமினேஷனில் நான் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் விட கம்மியாக மார்க் வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்னா சில கண்டிஷன்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க நீங்கள் சிபிஎஸ்இயாக இருக்கிறீங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கினா கூட சீட் கொடுத்துட்றாங்க இதே ஐசிஎஸ்சியாக இருக்கிறீங்கனாலும் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் மார்க் கொடுக்குறாங்க அதை வந்து நீங்கள் போய் கொஞ்சம் கெஞ்சி பேரம் பேசினீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் மார்க் இருந்ததுன்னா அட்மிஷன்ஸை கொடுத்துட்றாங்க யார் டாப் மோஸ்ட் கல்லூரிகள் ஏன்னா நீங்க நல்லா படிக்கிற பயணம் இல்லையாங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க டுவெல்த் மார்க் வந்திருந்துன்னா மார்க்கின் அடிப்படையில் கண்டுபிடிப்பாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் உங்க கையில் டென்த் மார்க் தான் டென்த் மார்க் சொல் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ டென்த் மார்க்லேயே நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிளாக அந்தந்த வயசில் இருந்திருக்கிறீங்களா இல்லையாங்கிறத முத வேலையாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க பசங்களுக்கு ஜென்ரலாக என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பரிட்ச வருதில் கடைசியாக பார்த்துக்கலாம் நினச்சி நினச்சி ஏமாந்து போகிற பசங்க தான் ஜாஸ்தி டென்த்தில் மார்க் எங்கெல்லாம் தேவைப்படும் நீங்கள் கேட்டீங்கல்ல டென்த் மார்க் இப்போ அட்மிஷன்ஸில் இப்போவே தேவைப்பட ஆர
அது மட்டும் இல்லை ஐஏஎஸ் ஆகணும் நான் இன்டர்வியூவில் பார்ப்பாங்க நாளைக்கு சுந்தர் பிச்சை போல் மிகப்பெரிய கம்பெனிக்கு நீங்கள் சிஇஓ ஆகணும்னால பார்ப்பாங்க ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனிஸ்க்கு போகணும் நான் பார்ப்பாங்க இன்டர்வியூன்னு எங்கெல்லாம் வைக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் பார்ப்பாங்க எதுக்கு சார் பார்க்குறாங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இருபத்தி அஞ்சு வயசில் நான் பதினஞ்சு வயசில் வாங்கின மார்க் எதுக்கு சார் பார்க்கணும்னு அந்தந்த வயசில் நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்திருக்கிறீங்களாங்கிறது மார்க்கை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் வேறு எப்படி உங்களை எடை போடுவாங்க அதனால் சார் எனக்கு டென்த்தில் மார்க் குறைஞ்சி போச்சு சார் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அல்லது ஆல்ரெடி டென்த்து படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் யாராச்சும் அந்த மாணவர்களுடைய பெற்றோர்கள் பார்க்குறீங்கனாலும் அலர்ட்டாக இருந்துக்கோங்க ஸோ டென்த்து மார்க் வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் அதை வச்சு தான் முதல்ல இவன் நம்ம காலேஜுக்கு வந்தால் படிப்பானா படிக்க மாட்டானான்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ரொம்ப தீவிரமாக கண்டுபிடிக்கிறாங்கிறதே மறந்துடாதீங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இதில் மெயின் என்னென்னா ரெஸ்பான்சிபிளான ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் இருக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க ரெஸ்பான்சிபிள்னா என்ன சார் அப்படின்னா சார் அப்படின்னா நான் ஜாலியாக இருக்கக்கூடாதா காலேஜ் படிப்பு அப்படிங்கிறத தான் ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வருடங்கள் என்று நான் நினைப்பேன் ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் ஜாலியாக இருந்தால் மாட்டிக்குவீங்க எந்த இடத்துல எப்பப்போ ஜாலியாக இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல அப்பப்போ ஜாலியாக இருக்கலாம் எந்தெந்த இடத்துல ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணுமோ அப்பப்போ ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்தால் தான் சார் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஆளாக நீங்கள்ங்கிறத ரெண்டு மூணு கேள்வி கேட்டு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஏன்னா ஜென்ரலாகவே முதல்ல எல்லாம் சார் நாங்கள்லாம் படிக்கக்கூடிய காலத்தில் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறப்ப தான் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் ஆனால் இப்போ அப்படியெல்லாம் கிடையாது செகண்ட் இயர் முடிக்கிறப்ப இன்டர்ன்ஷிப்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருதா இன்டர்ன்ஷிப் பிளேஸ்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் செகண்ட் இயர் முடிச்சதுக்கு அப்புறமே அனுச்சி விட்டுருவாங்க காலேஜஸ் எல்லாம் டாப் காலேஜஸ் அங்கே போய் உங்கள் திறமையை காமிக்கணும் திறமையை காமிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் பிளேஸ் பண்ணுறான் எவ்வளோ பிளேஸ்மெண்ட் தெரியுமா சேலரி நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம்னு பிளேஸ் பண்ணுறான் செகண்ட் இயர்லேயே நீ கரெக்டாக ரெடியாக இருக்கிறியா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவான் சார் நீங்கள் செகண்ட் இயர் நான் ரெடியாக இல்லை சார் நான் படிக்க மாட்டேன் சார் ஜாலியாக இருப்பேன் சார் ஃபைனல் இயர் தான் சார் எனக்கு புத்தி வரும் வெளியே போகிறப்ப தான் நாலு பேர் வேலை வாங்கிட்டு வரலையான்னு கேட்பாங்களா அப்போ சார் எனக்கு புத்தி வரும்னு என்றால் டாப் மோஸ்ட் கல்லூரிகளில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அட்மிஷன் இனிமேல் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு ஏனென்றால் அவங்க காலேஜோட நேம் ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சுன்னா உன்னையை கொண்டு வந்து சேர்த்தி ஒழுக்கமாக படிக்காம சொல்லி கொடுக்கறதே ஒழுக்கமாக கவனிக்காம ரெஸ்பான்சிபிளாக இல்லாமல் நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம்னு இருந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் ஒரு நாலேஜ் வளர்த்துக்காம உட்காந்துருந்தேன்னா எந்த காலேஜில் படித்து வேலை இல்லாமல் இருக்கிறேன் தானே கேட்பாங்க அந்த காலேஜுக்கு பிராண்டு போயிடும் சார் அதனால் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிறேங்கிறதையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பணத்தை கொடுத்தா கண்ணை முடிக்கிட்டு வாங்கிக்கிட்டு அப்படியே அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்கறதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மலையேறி வருகிறது இனியெல்லாம் அப்படி இருக்காது நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டாக ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிறேங்கிறத கரெக்டாக செக் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் செகண்ட் இயர் முடிக்கிறப்ப நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கணுங்கிறத மறந்துடாதீங்க அடுத்து மென்டலாக எமோஷ்னலாக நீங்கள் ஃபிட்டாக இருக்கிறீங்களான்னு பார்ப்பாங்க இன்னும் சைல்டிஷாக இருக்கிறீங்களான்னு பார்க்குறாங்க அல்லது சில பேர் ஓவர் க்ரூமிங்கில் இருப்பான் அதாவது டென்த்து லெவன்த்து படித்தாவே அல்லது டுவெல்த்து படித்து முடித்தாவே இந்த மீசையெல்லாம் முளைச்சி லைட்டாக தாடியெல்லாம் முளைச்சிருமா அவனே நினச்சிக்குவான் நம்ம ஆல்ரெடி பெரிய ஆள் நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் நம்மளை வந்து எல்லாருமே வந்து பெருசாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் பாருங்களேன் கம்பெனிக்காரன் நீங்கள் ஒழுக்கமாக இருந்தால் தான் வேலைக்கு எடுக்கிறான் நீங்கள் ஸ்டைலாக இருக்கிறீங்களான்னு பார்க்க மாட்டான் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறீங்களான்னு தான் பார்ப்பான் சலூன் கடைக்கார அண்ணங்கிட்ட போய் நீங்கள் டியூஷன் எடுத்து இப்படியெல்லாம் எனக்கு நீங்கள் அழகாக முடிவெட்டி விடுங்க நல்லா ப்ளீச் பண்ணி விடுங்க முகத்தை என்றால் அழக வேணால் நீங்கள் காமிச்சிக்கலாம் அறிவு காமிச்சா தான் வேலை அப்போது நீங்கள் ஸ்டைலிஷாக இருக்கலாமா அப்போ இருக்கக்கூடாதா சார்னா ஸ்மார்ட்டாக இருங்க ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இங்கே எல்லாமே ஸ்டைலிஷாக இருக்கிறவங்களுக்கு கிடையாது பிகாஸ் யூ கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு யுவர் எக்ஸ்டீரியர் பியூட்டி தேன் யுவர் இன்டீரியர் பியூட்டிங்கிறது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இந்த ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வந்து சரியில்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள் மேல்பட்ட தொடர்ந்து விட்டுட்டு போகிறது கையை மடித்து இது வரைக்கும் விட்டுக்கிறது ஃபுல் ஹேண்டை போட்டு அதாவது பார்த்தாவே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இவன் தேர்வானா தேர மாட்டானா நம்ம காலேஜுக்கு வேணுமா வேண்டாமான்னு ஏன்னா இதே மாதிரி தான் நாளைக்கு கம்பெனியிலே போய் உட்காந்துருப்பான்னு சம்டைம்ஸ் திங்க் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு நூறு சதவீதத்தில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத மாணவர்கள் ஒழுக்கமாக இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் முன்னால் இருப்பவர்களிடம் நாம் எப்படி இருந்தால் பிடிக்கும் என்று நன்றாக தெரியும் அதாவது யாரை பற்றி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் சார் இப்படி தான் இருப்பேன் என்றால் ஃபியூச்சரில் இதற்கான வாய்ப்புகள் உங்
காலேஜ் எல்லாம் இப்போ எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டா நாட் ஓன்லி காலேஜ் ஐஏஎஸ் ஆகணுமா இதுதான் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ஐடி கம்பெனிக்கு போனோம் இதுதான் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு சுந்தர் பிச்சை ஐயா போல் மிகப்பெரிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி போனோமா ஜி மேட் ஜிஆர்இ கேட் கேட் எது எழுதுனாலும் இதுதான் ரவுண்டு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுனோமா இதுதான் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ஹ இன்னைக்கு சார் நான் எஸ்எஸ்என்னுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதலான்னு நினைக்கிறேன் சார் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அங்கேயும் ஆப்டிடியூடு தான் கேட்பான் இந்த ஆப்டிடியூட் ஸ்கில்லுங்கிறது வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் வெரி வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் இதை யாரும் நம் தமிழக மாணவர்களுக்கு சொல்வதற்கு மால் இல்லை சொல்லி கொடுப்பதற்கு மால் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால மாணவர்களுக்கு நம்மளே சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதன் மூலமாக அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் நம்முடைய மாணவர்களுக்குங்கிறதுனால தான் நம்மளுடைய ஆக்டிவிங்ஸ் பிளாட்ஃபார்மில் டெஸ்கிரிப்ஷன் போ பாக்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் இருக்கும் அதில் விஐடி பிட்ஸ் ஆட்டு எஸ்எஸ்என் சிவ்நாடர் யூனிவர்சிட்டி யூஜிஇஇ ஐபி மேட்டு சிஇடி எல்லாத்துக்கும் ஆப்டிடியூடு கேட்குறான்னா அதனால் அதை நம்ம இன்டெப்தாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறோம் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னாலும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்பரும் கொடுத்துருக்குறோம் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க கட்டாயம் நீங்கள் சேர்ந்து உண்மையாக படிங்க இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஜென்ரலாக நீங்கள் நம்ம கிட்ட படிக்கணுங்கிறதுலாம் கிடையாது ஏதாச்சும் யூடியூப்ல இருந்ததுனா கூட நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் பட் இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒய் எஸ்எஸ்என் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால நோ டொனேஷன் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டியில் மட்டும் நூறு மார்க்கு கேள்வி கேட்பாங்க அதன் அடிப்படையில் சீட் கொடுப்பாங்க நாட் ஓன்லி எஸ்எஸ்என் பிஎஸ்சி டெக்கில் ஃபைவ் இயர் இன்டெகிரேட்டட் எம்எஸ்சி கோர்ஸஸுக்கு இந்த ஆப்டிடியூட் ப்ளஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ்லையும் கேள்வி கேட்டு தான் அட்மிஷன் கொடுக்குறாங்க ஒன் நோ நோ அதர் ஓன் ஆஃப் அட்மிஷன் ஒன்லி மெரிட் கோட்டா மட்டும்தான் பிஹெச் டெக்கில் ஃபைவ் இயர் இன்டெகிரேட்டட் எம்எஸ்சி பயங்கர டிமாண்டான ஒரு கோர்ஸ் அது அதுக்கப்புறம் சிஐடி கோயம்புத்தூர் அங்கேயும் ஃபைவ் இயர் இன்டெகிரேட்டட் கோர்ஸுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டியில் மட்டும் கேள்விகள் கேட்டு தான் வைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த டாப் காலேஜஸ்ன்னு சொல்கிற சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சென்னையாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூராக இருக்கட்டும் ஸ்ரீ ஈஸ்வர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கோயம்புத்தூராக இருக்கட்டும் சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னையாக இருக்கட்டும் இது போன்ற கல்லூரிகள் எல்லாம் லாஸ்ட் இயர்லேயே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அந்த கான்செப்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளுக்குள்ளே கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க அதுக்காக இந்த கல்லூரிகள் எல்லாம் அதை மட்டும்தான் வச்சு எடுப்பாங்களா சார் அப்படின்னா ஒன்லி எஸ்எஸ்என் மட்டும்தான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை கன்சிடர் பண்ணி சீட் கொடுக்கறது மற்ற கல்லூரிகள் எல்லாம் நீங்கள் நேரில் போய் ஆல்ரெடி நல்ல மார்க் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா பிரச்சனையில் நீங்கள் சீட் வாங்கிக்கலாம் ஸோ விசிட் த காலேஜ் இன் பர்சன் அக்கார்டிங்லி யூ டேக் த அட்மிஷன் ரைட் நல்ல மாணவர்கள் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் நல்ல மாணவர் கிடைச்சா நாங்கள் ஃபீஸை கூட குறைச்சிப்போம் சார் ஃபீஸை குறைக்கிறதுக்கு எனக்கு நல்ல மாணவர் என்று யாரை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன்னு அவருக்கு தான் நான் குறைப்பேன் ஈவன் விஐடி அப்படி நல்ல மார்க் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்டகரி ஒன்றில் சீட்டு வருஷத்துக்கு ஒன்றரை லட்சம் மார்க் வாங்கலையா கேட்டகரி ஃபைவ்ல அஞ்சு லட்சம் கட்டி படிங்க அவ்வளோதான் அப்போது இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது எதுக்குன்னா ஸ்டூடெண்ட் நாலேஜபிள் தானா இவ வந்தா நம்ம காலேஜுக்கும் பெருமையை வாங்கிட்டு அவனும் பெருமையை வாங்கிட்டு போவானான்னு கணக்கில் கேள்வி கேட்டு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஆப்டிடியூடு ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் எவ்ரி ஒன் மஸ்ட் லேர்ன் சார் நான் வீட்டில் தான் சார் ஃப்ரீயாக தான் சார் நான் இருக்க போகிறேன் இந்த அடுத்த ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு இந்த ரெண்டு மூணு மாதம் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே கிடைக்காது ஃப்ரீயாக அந்த வாய்ப்பு இருக்கும் பட்சத்தில் ப்ளீஸ் டூ லேர்ன் திஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் ஆப்டிடியூட் அதே போல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இங்கிலீஷ் பேசணும் இல்லை சார் நான் தமிழ் மீடியம் படிச்சுருக்கேன் இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கான வாய்ப்பை நாங்கள் உருவாக்கி கொடுத்தால் பேசுவீங்களா அதற்கான மென்டாலிட்டி இருக்குதான்னு அப்படியே பேச்சுவாக்கில் அப்படியே உங்கள்ட்ட பேசி பேசி நீட்டாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில் நல்ல மூத்தவர்கள் முன்னாடி உட்கார்ந்துக்கிட்டு அப்படியே காலாடிட்டே உட்கார்ந்து இருக்கிற அப்புறம் பேனா மாட்டுறது அப்பா அம்மா ஏதாச்சும் பேசிட்டு இருக்கிறப்ப அப்படின்னு உச்சி போடுறது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில் கிடையாதுன்னு பேரண்டே மதிக்க மாட்டேங்கிறான் நம்மளை எப்படி மதிப்பா நம்ம காலேஜ் எப்படி மதிப்பா நம்ம வாத்தியார் எப்படி மதிப்பான்னு வெளியே போன அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க ஜென்ரலாகவே பேரண்ட எதிர்த்து பேசுறது அப்படிங்கறது மிக மிக தப்பு ஏன்னா நீங்கள் அவர்கள் சொல் பேச்சு கேட்டு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் அவர்களுக்கு நீங்க குழந்தையா பிறந்திருக்கிறீங்க நீங்க சொல்றது அவங்க
அப்பா அம்மா இருக்கிறப்ப அவர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறீங்களா பாண்டி ஃபேமிலி அடாப்டபிலிட்டி எல்லாம் செக் பண்ணி வந்து சார் அடாப்டபிலிட்டினா நீங்க போய் படிக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் ஒரே போல இருக்காது ஏதாச்சும் படிச்சுட்டு இருக்க திடீர்னு கரண்ட் போயிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன் ஓன்னு கத்துறது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்துக்கிட்டு ரொம்ப குமானம் போடுவாங்க காலேஜ் வந்து இது இயற்கைதான் நாம் படிப்பதற்காக வந்திருக்கிறோம் என்ற எண்ணத்தை விட்டு விட்டு கூட்டணி சேர்ந்துகிட்டு காலேஜுக்குள்ள ஒரு ஆப்போசிட் டீம் உருவாக்கி காலேஜுக்கு ஆப்போசிட்டா நடந்துக்கிறது அப்புறம் நல்லா படிக்கக்கூடிய பசங்களை ஒழுக்கமா படிக்க விடாம பண்றது அப்பா அம்மா ஏமாத்துறது இது போல ஜென்ரலா ஒரு கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயங்களுக்கு நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படிங்கறத அவங்க ஜென்ரலா யாரா இருந்தாலும் பார்ப்பாங்க சார் இட்லி சரியில்லைன்னு எங்க அப்பா கிட்ட சொன்னேன் நான் சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல படிக்கிறப்போ சாம்பார் நல்லா படைஞ்சு சாப்பிட சரியாயிருக்கும் சாம்பார் நல்லா இல்லைங்கப்பா தண்ணியை குடி மத்தியானம் போய் சாப்பிடும் மத்தியானமும் சாம்பார் ரசம்லாம் நல்லா இருக்கிறது இல்லை சரி மோரக்குடி மோர் தண்ணி மாதிரி இருக்கு தண்ணியை குடிச்சிட்டு போ நைட்டு தோசை போட்டாங்க கருப்பா இருக்கு தோசை சாப்பாடு சரியில்லை அப்படியா தோசையும் சாப்பிடாத தண்ணி எப்படி மூணு நேரம் தண்ணியை மட்டும் குடிச்சிட்டு இருந்தேனா அடுத்த நாள் காலையில எதை போட்டாலும் நீ சாப்பிடுங்க படிக்கிறதுக்கு போயிருக்கிறமே தவிர சாப்பாட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு எங்க அப்பா சொன்னாங்க எந்த இடத்துலயும் சாப்பாட்டை படிக்க கூடாது என்று என் அப்பா சொல்வார்கள் அது போலதான் போகக்கூடிய இடத்துல எப்படி வேணாலும் இருக்கும் படித்து அங்க இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி நல்ல டீச்சர்ஸ்களிடம் நன்றாக பேசி அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய நாலேஜ் கேதர் பண்ணி அங்க வரக்கூடிய கம்பெனிஸ் பர்சனை நன்றாக கையில் எடுத்து அவர்களையும் இன்ஸ்பைர் பண்ணி நீங்களும் நல்லவர்களாகவே இருந்து ஜாலியா அந்த காலேஜ் வாழ்க்கை என்ஜாய் பண்ணி அதே சமயத்துல ரெஸ்பான்சிபிளா இருந்து நல்ல வாய்ப்பை நல்ல பிளேஸ்மெண்டை உருவாக்கி கொண்டு உங்கள் வீட்டிற்கு நீங்கள் செல்கிறீர்களா அப்படிங்கறத பார்ப்பதற்கு கல்லூரிகள் ஆயத்தமாகி விட்டார்கள் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்க அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எதுக்கு இதெல்லாம் பண்றாங்க நீங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதனால இதுதான் ரியாலிட்டி இப்படி எல்லாம் பயம் இருந்தாலும் ஜெயிப்பாங்கிறத நீங்க முதல்ல உணர்ந்துக்கோங்க சார் என்ன சார் காலேஜ் இதெல்லாம் பார்ப்பாங்களா காலேஜ்ல பார்க்கல இதுதான் ரியாலிட்டி இப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் என்று நினைத்துக் கொண்டு அதற்கு தகுந்தார் போல் நான் தப்பா இருக்கிற சார் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அவ்வளவுதான் ஜெயித்து விடலாம் இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க யாரெல்லாம் நல்ல கல்லூரியில படிச்சு நல்ல பிளேஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ நாட் ஓன்லி கிளாஸ் டுவெல் முடிச்சவங்க உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல மட்டும் நீங்க அனுப்ப வேண்டாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் டென்த் படிக்கிறான் நைன்த் படிக்கிறான் எல்லாத்துக்கும் அனுப்புங்க சோ தட் இப்பொழுது நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்று அவர்களும் தெரிந்து கொள்ளும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நன்றாக பணியுங்கள் மிகச்சிறந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் என்று மனதார நினைக்கிறேன் நல்ல கல்லூரியில மட்டும் போய் படிங்க நல்ல கல்லூரியில் எப்படி சார் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது நேக்கு என்ஆர்எஃப் என்பிஏ நோ அங்க படிக்கக்கூடிய பசங்க தான் என்பிஏ நேக்கு என்ஆர்எஃப் விட சிறந்த ரேங்கிங் கொடுக்கக்கூடிய ஆட்கள் சார் இந்த காலேஜில் நான் படிக்கலாம்னு இருக்கேன் எங்க வீடு ஏழை வீடு நான் இந்த காலேஜில் படிச்சா வேலை கிடைக்குமா சார் அப்படின்னு அங்க இருக்கக்கூடிய பஸ் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பசங்க கிட்ட போய் கேளுங்க புட்டு புட்டு வச்சிருவோம் காலேஜ பத்தி அவங்க தான் சார் கிரேட் ரேங்கர்ஸ் டாப் மோஸ்ட் கல்லூரிகள் என்னென்ன டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல டாப் ரேங்க்டு என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடுன்னு வீடியோ போட்டிருக்க லிங்க் வச்சிருக்கிறேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்க பட் நானே சொன்னாலும் அந்தந்த கல்லூரிகளை நேரில் சென்று விசாரித்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் சொல்லி கொடுப்பாங்களா என்னை நல்லா பார்த்துப்பாங்களா ஹாஸ்டல் எப்படி இருக்கு எல்லாத்தையும் தெரிந்து கொள்ளுங்க கல்லூரிக்கு நேரில் போய் பார்க்காம எந்த காரணத்தை கொண்டும் அட்மிஷன்ஸ் போட்டுறாதீங்க யார் சொல்வதையும் கேட்காதீங்க ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு வீடியோவோட மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தன் ஸ்பை ஃப்ரம் அஸ்வின்